กระดาษขึ้นไงเชิญเชิญเลยเนื้อหาพี่ตัวกูจะไปที่ห้องที่จะดูหนังสือเรื่องนี้ก่อนเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยไม่ต้องโกรธเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่มีความรู้สึกกับผู้หญิงนั้นไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเลยคุณพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยสาวๆที่ไม่当初是你死皮赖脸的要嫁给我，追了我七年，我是可怜你，才同意联姻。连现在你嫁到了齐天家，那你就给我忍着、受着，老老实实做好你秦太太的本分。秦时燕，离婚吧。顾此，离开我，你什么都不是。我会等着你跪着求我复婚的。不就是个男人，至于吗？七年，我整整爱了他七年，他干了什么？他跟我那个鸡妹搞在一块儿，我真是瞎了眼。你呀、啊，可比秦许言那个渣男帅多。行，身材还这么好，帅哥，我包养你，好吧？好不好？阿紫，你这样我可受不了。七年，你的一切我都知道，时刻记着。今天，终于属于我了。以后的日子。我绝不会让你受到任何伤害，我发誓。Jury， 咋？头好痛啊！小姐，小姐，小姐，快把衣帽。帅哥，我包养你，好吧？子，你都干了什么？哎、啊。一般般吧，没什么感觉。一般般，没感觉。伙计，说谎可不是什么好习惯。你昨晚还抱着我又啃又亲呢，还说要包养我，要爱和一下。啊，不用了，我想起来了，我全想起来了。嗯、既然都想起来了。事情就简单了，小姐，跟我走一趟吧。性骚扰加强奸罪，三年起，你自首，说不定还能减刑。啊！啊！不是，等等等，强奸？大家都是成年人，你听我怨的，怎么就指上强奸了？啊！我给你钱，你就别麻烦警察叔叔，好吧？刚才的话我都有录音，酒吧和酒店的录像，稍后我的助理会发到手机上。你来真的？昨晚可是我第一次。哎呀，大家出来玩嘛，是不是没必要弄得鱼死网破的，对不对？出来报警嘛，你想要什么我都给你。什么条件都可以。好，不好说。走。哎，去哪儿啊？啊，你
你的条件就是拿着结婚证了吗？理解一下，这里家里缺的钱需要的老公，当然一年后你可以随时提离。走，去警局，三年而已。直接报警就行，我请你免费坐公车。一年之内，我可以随时提出离婚。一年，只需一年，你想离开其实可以。走，结婚。是不是结束了？啊啊啊！周易先生。证呢已经领了，我需要你们说话算话。这件事我不需要。还有吗？有，做一下婚前财产公证吧。涉及到钱呢，你们好好清楚一点。不用，我应该比你有。婚姻期间，我的财产随意出。不好意思啊，不稀罕。我们最好呢是井水不犯河水，一年后离。可以。哼，还挺识相的啊。我去上班了啊！哦，对了，没事呢，别联系我，有事更别联系。我送你。不用了。二爷，该去入职了。比不上你，我还没离婚呢，就啪啪的爬上我老公的床。哎，你妈等小三，你也跟着爬上床。谁撕了你的嘴、啊？这是公司，你是销售部主管，不去陪客户谈合作，这就专心搞事。回去，我不想再说第二个。过来，我有话说。说话就说话，别拉拉扯扯，能让别人误会。你今天晚上去哪儿？为什么给你打电话不接？哦，我想想，把你拉黑了。拉黑？顾子，有点过分了。不是，我们都离婚了，我这是你电话给你。我有没有受信？用这电话记我。你你放了还往前讲？喂，胡总，今天太太的位置还是你的，外面的女人不会威胁到你的。有话过来。但是你算是明白了什么叫做人之所高不敌。你天天跟外面的女人花天酒地的，留我一个人独守空房，那我是不是得谢谢你啊？说过，别激我。没打扰到你们吧？来人，赶紧走，走，出去，快点。哎，秦木，顾子，啊，我不认识。他是我一个朋友。他是我哥。他就。是你留学八年农夫异母的哥哥秦墨。十爷，看来咱兄弟俩有误了。秦墨，如此，你先回去，我有话跟秦墨说。秦、嗯、墨，我不管这次回来什么目的，但肯定打他的。离婚就走礼吧，他现在跟你没关系吗？虽然我们离婚了。但谁说没关系？什么意思？还记得小时候那只猫吗？我养了它两年，后来我嫌它太烦，被丢了。可是后来我发现，那只猫又给你捡回来，偷偷养着。被我发现后，那只猫不下场，你应该没有忘记吧？我的东西我不要，永远不允许别人。是猫是你杀的？是我杀的。我的东西，你最好别碰
燕，骗子，姓秦的都是骗子。怎么了，小子？你那个人渣前夫又找你麻烦了？听说公司空降了一位总裁，本以为秦副总有机会转正，没想到啊！哼，确实是没想到啊！听说总裁留学归来，颜值高，身材好。哎，可惜我结婚了。对了，小子，你不是离婚了吗？上啊，说不定就跨越阶级当少奶奶了。别做梦了，办公室恋情可是咱们公司的底线啊！你要干嘛？哎呀，你太心急了！我把阿四让给秦启燕七年，我是让他受气。那也得慢慢的。你看您一说到消息就匆忙跑回来，又是春宵一刻，又是喜结连理的。这疯狂的节奏要是被京城那位知道，指定怎么说你呢？你出去，我有事跟你说。秦墨，你早就知道关秦时远的关系，对不对？秦时远少了，不用你管。我在跟你换呢，你说呀。何帅的男人。清醒点，秦墨，你别试图勾引我，我来找你是来跟你谈离婚的。我不是已经答应过你。我赶紧去民政局走。我可以跟你离婚，但离婚对你没什么好处，除非你想继续做顾家的联姻工具。没记错的话，你跟秦先生手段已经三年了。为秦家生下孩子，然后秦家帮你摆脱顾家的控制。只不过现在，秦时月跟你离婚，顾家不会放过你。夏夏，我也亲亲。一年内生下我的孩子，还你自由。哥哥。出国七年，回国第一天就玩女人。你对得起老爷子给你栽培？你以为谁都跟你一样？刚刚是我太太。太太？偷偷背着家族结婚，你还真是跟七年前一样没有规矩。罢了，今晚我爸给你准备了接风宴。务必参加。就再也分不开了。这，秦墨，你觉得你很精明是吗？从一开始你就把我儿子团团转，到现在你还把王爷的圈套里面引。我告诉你，我顾慈不是那种随随便便的女人，不可能跟你一错再错。从一开始，就是你先招惹我的。顾慈呢？秦副总，呃，新总裁一来就叫小四过去了。顾慈
必须拿，我解释清楚。走，走吧。是他，他才是秦梦的太太，我误会不死。请副总，大庭广众之下跟女佣奴拉拉扯扯，成何体统？刚刚有些误会，再明白。八天请需要共同，待会差不交他了。八天，今晚七点加夜，你也有去。你让我去，我就去啊。你们做的快吗？别忘了。你那个植物离开过，还是要让人们逃离。你该不会想我们断了他的鸟嘴？外公，混蛋，你都是混蛋！秦副总怎么这样啊？真吓人！我怎么觉得是顾慈的问题？咱们以前谁见过副总才这样？说的就是，七年，阿慈，这七年他就是这么欺负你。是死没事吧？刚才秦副总太吓人了，还好是你躲开来的及时。没事儿，我没在乎的，就当被狗咬了。晚上的家宴又要对付我那个刁钻的婆婆。顾小姐，秦总特地吩咐给你的，您放心，这种事以后不会再发生。给一个巴掌，再上个枣。秦副总忙不少词，当什么了？秦穆到底想干什么？做了秦太太，还这么寒酸，到底是小门小户出身，麻雀就是麻雀，飞上枝头也骗不成凤凰。不知道老爷子怎么想的，让秦穆做总裁，不怕把秦家搞垮吗？暂时的而已。过了这段时间，秦家的掌权人还是。嗯装的是，还不赶快过来打脸！我有话要问你，你就跪着听好了。您说，说实话，他一开始我就瞧不上你，植物人外，活脱脱一个吸血鬼。自打你们结婚以来，疗养费全是我们秦家出的，还有你爸，无家不为，数不寸光。天天打着秦家的旗号，在外边乱搞，这不前几天一米八坑骗的老板把电话都打到秦家了。为了平你们顾家的事，我们秦家又赔钱。我会跟我爸说的。你说你们这些穷人，活生生的吸血鬼，年了，你这肚子还没动静。大少爷，陈老师，嗯，来了，你坐吧，你也坐。小红啊，这七年在国外还好吗？地方都是你安排的，过得好不好？能不好吗？刚一回国，就成了秦家的一把手。小木确实优秀，刚上任，都加班到深夜，这忙归忙啊。这个人生活问题可是要紧。怎么样，谈恋爱？陈老师，我有太太了。我追了她七年，今天才过来的这里。是吗？怎么不带回来看看呢？刘妈，把二少奶奶的汤端上来。我太太那里没包。知道你成了家了，我和老爷子都放心了。这件事啊，你跟老爷子早点说说，让他也高兴高兴。是啊，前几天老爷子不还说呢吗？这两兄弟，谁先生下秦家的长孙，谁就掌权秦家家业。老爷子可还天天等着抱孙子呢。秦墨，原来你真正想要的是秦家的继承权。这么大个人，饭都吃不好。赶紧把这个偏方汤给喝了，这汤啊，看着恶心，可怀孩子很灵。为了这个方子，我可是费了不少力气。我不想喝
。刘妈，没听见吗？二少奶奶不想喝，你发吧。金世燕，我真喝不了。不就一碗汤吗？妈让你喝你就喝，都是为了你好。二少奶奶，得罪了。如此。这就是你按了七年的结果。抱歉，说错了。少了。秦墨，你干什么？七年了，秦家的大家当作风没任何改变，还是那么自私。你扶妈回去。他就是个白眼狼，我对他再好都没用。时间走了，你就别装了，气死我了！我早都说不是个好东西，老爷偏不信，非要让他回来。听你两年了，那肚子一点动静都没有。我告诉你，时间一到，你生不出孩子，你还得滚蛋。到时候你们顾忌，让你进狼窝还是入虎口，跟我们秦家没半毛钱关系。看见你下乡就更来气，滚！是啊，没有孩子，离婚之后我就又会变成顾家获利的主。不就是孩子吗？您放心，一年之内我肯定是。什么意思？在顾家，我是随时可以用来交易的棋子；在秦家，我是他们传宗接代的生命工具，并有谁把我当做？怎么多穿点？万一生病了怎么办？冻坏了怎么办？那你们家，要我？你知道你说什么吗？现在你和秦时月，谁救你的孩子，谁就是继承家产。我可以治你孩子，你帮我把他们请下来。会、啊、怎么样？我女儿要的不就是这个？阿紫，你误会了。不过这样也好。生下孩子，你就不会离开我了吧？放心，话说出来就不能反悔了。好，没事。看到。谁允许你对我妈那样说话的？七年前，我刚毕业，她怕我以后跟你争权，把我送到国外。现在秦家的掌权人是我的，随我去你们国好自己的世界。哼，你说的没错，现在的确是你来掌权，可这个位置你又能坐多久？你很爱你的太太吗？你可要好好保护她。秦时燕，你警告我，给动我，我就有万计在先。好险啊，差点就被发现了。那我们现在去哪儿？回家。顾城，你给我下来！顾城，我知道你在里面。我跟你去，没什么可是，我总要保证我和祖国的安全吧。顾城，你给我出来！那是个疯子。顾城，行行行，你给我下来！顾城，你呀，爸。是你啊！我还以为是碰瓷的呢，我都准备报警了。我打了那么多电话，你为什么不接？啊，不好意思啊，爸，我婆婆说让我少跟顾家联系，这不也是没办法吗？毕竟顾家还需要我这个秦太太的身份，是不是？不听话，你妈的骨灰和遗嘱，你就别想拿到。我忘了，你是公司的法人，公司出事，你也得坐牢。你就拿这个来威胁我是吗？只要你放心，你是秦家的儿媳，只要你看开，秦家会给的。秦家是不会给我这个钱的。那就离婚。京城多的是人娶你，王家贪了个小儿子，李家傻了个大儿子，彩礼婚后随便你嫁到哪家，我都能拿到钱。顾长青，你放开我，你是不是疯了？贱人，顾家完了，你也别想好过。要钱是吗？我给你
。我说你怎么有胆子反抗我？原来是找到新姘头了，小心被秦家发现，连累我们顾家跟你一起玩完。我是他名正月的丈夫，他是我名正言顺的丈夫的哥哥。哎，原来是秦大少啊，怪不得气月不凡呢。这里是五千万，他是过来。不会的，不会的，这种事情一次就够了。<笑>小慈，跟实验好好的啊。五千万呢？你给他那么多干嘛？我可还不起、啊。那就打个欠条吧。啊？我这里支持分期，不收利息，什么时候放进都行。实在不行的话。让你那个名正言顺的丈夫还你。我、哦，不是，秦墨，怎么你生气了？反正我们一年后也是要离婚的，没那个必要。我当然不会生气。我就说嘛，你肯定不会这么小气。秦墨，你开门啊！现在八点半，距离公司一点五公里，离上班时间还有半个小时，走路过去应该。走路？公司不支持办公室恋情，为了避嫌，还是分开走比较好。公司等你，开车。这是没生气啊？上车。你爸这边，我打了两千万过去。那你应该跟顾里讲啊，他应该挺开心的。要说多少钱？那只是逢场作戏。我上班马上就要迟到了，赶紧走吧，秦总。顾慈，你总是那么强硬。把你身上的刺收一收，我们或许还能走下去。林时言。我们结婚两年了，别装了行吗？你不也是为了孩子，为了秦氏集团的继承权吗？老爷子应该不接受私生子吧？不然你怎么会这么着急？这么多年，你从来都不懂我。顾子，你是我的神，公司现在群里已经传疯了，说秦副总在追你，怪不得昨天秦副总那么反常。原来是吃醋了，你别听他们瞎说，跟秦副总清清白白的，什么关系都没有。那穆总呢？刚进公司就那么关照你，你俩亲吗？穆总，就是那个新总裁呀、啊。还真是毫无清白可言啊！开会，你们都是干什么吃的？这个月我们销售部的业绩又不达标，自己不行还不领回，靠着公司集团后门才上的主管，业绩达标才怪。小慈，你也辛苦，怎么公司集团的关系户不是你呢？虽然都是顾家的女儿，但是一个当公主培养，一个当工具培养。顾慈，特别是你，这个月你就开了两单吧，都是职场老人了，还没小李开的。我没记错的话，两单在我们公司算是合格吧？确实合格，但是秦副总点了你的名，说你工作态度不认真，所以让我把张老板这单派给你。张老板，谁不知道张老板是个大色批？咱们公司从来派的都是男同事去谈，你派顾辞去，不是想害他吗？你叫林月，秦副总呢？他在哪？我要见他。他出差了，有什么事儿等他回来再说。既然你们在我手下做事。就必须服从我的安排，你们两个干得了就干，干不了就滚。你这单我接了，但是桂林，你想开除我，用这个权利。顾主管，你没事吧？滚出去！顾慈，你得意不了多久，我就不信秦家会要一个娇嫩身子。小慈啊，你太冲动了！顾离他明显挖坑等着你，往里面跳。你还不清楚吗？这件事他明里暗里提了多少次了？就算今天不答应他，他有的是其他歪门邪道逼我，他我不如直接咽下杀气。都是姓顾的，怎么差距那么大？小慈，要不我陪你。这些是顾主管让你处理的文件，他明早就要。嗯。他有病吧？行了，我知道了。行了，林月。没你想的那么可怕。现在是法治社会，那我要不愿意，张总还能逼我不成吗？放心吧，没事。好了，我们都抱紧起，讲话说点多。起了，顾慈啊，现在是法治社会，我有人来。张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老板，张老
你看一下这是我们公司以下的成员张老板不好意思啊公司安排了不周到我突然想起来公司还有些事需要过诉去处理我先带他回去了你的小职员而已他能协助什么项目张老板现在还对我们公司这个小职员感兴趣吗我不敢了完了全完了秦墨我告诉你你以后可不能再这样做了我想早点生下孩子这样任务就能早些完成李晓一部电影的时间应该够了吧算了多查几部弄丢了那个单子顾主管好大的威风这不公平他凭本事难得项目最后还让你挣钱怎么顾里你也知道了不
？凭什么？凭什么？走后门，以权谋私，收受贿赂，拉帮结派，欺压同事。我刚入职两天，你的举报就已经对你删了，开除你过分，还是说放过你？我做事，陆总说的都是真的，我还可以无偿解决证据。干得不错。啊？你给我等着！副主管，来看我的同事。不，顾主管，我们终于扬眉吐气了。我就是让顾慈去跟张老板谈项目，他们都欺负我。石岩哥，那个穆总那么护着顾慈，说不定他们两个有一腿。你让顾慈去陪张老板，谁允许这么做的？顾慈去谈合作了你，你、嗯。张老板是什么样的人，你不知道吗？顾慈虽然跟我离婚了。但他只是跟我置气，他还会回来我的身边的。他还是我的老婆，他还是秦家的二少奶奶，让他丢脸就是给我抹黑，给整个秦家抹黑，懂吗？石岩哥，我再也不敢了。顾里，人要有自知之明，不要以为爬上我的床就可以跟我扯上关系。要不是因为顾慈，你以为我会睡？认清自己的位置，乖乖听话。我知道了，顾慈，不是因为你，会让你好受过的。这个处理方式很满意。跟你说啊，想不满意？哪里不满意？顾家费了多大的功夫才把顾离送到这儿来？你说把他开除就把他开除了，还让我顶替了他的位置，你觉得顾家会放过我吗？他们不可动。那只是明面上，背地里，你看，这不就来了？顾慈啊，是你让穆总把你妹妹开了是吧？你妹妹不就是被秦实验睡了？你至于那么小心眼、啊？爸。你的意思是让我和他共事一夫吗？我不是这个意思，我是说谁都会犯错，你就对你妹妹赶尽杀绝啊！我妈就这么一个女儿，我没妹妹。至于顾离呢，是他自己作死，怪不得谁。你与其在这骂我，你倒不如问问他，他到底干了什么再说。穆总，看到了吧？这就是我的处境，没你想的那么简单。除了疗养院的外公，还有我妈妈的遗嘱，妈妈的骨灰，这些都是我的软。秦副总，顾慈在里面。在，不过秦副总，穆总在和顾小姐谈工作。主管交接的工作是依安排好的，我适合顾慈谈。有什么是这里谈？难道有什么见不得人的吗？不少，我自己会。嗯、什么事儿说吧，顾慈。我知道这次顾离做的够火了，你确实受了委屈，我已经教训过他了。然后呢？我替你。闹够了没有？这么长时间，你应该想个办法。跟我乖乖回去，我们复婚。看来你妈催你催的挺急的吧？是怕继承权落在秦梦手里吧？那应该老爷子急的也挺着急。你闭嘴！还不是你自己把他追我？你不是像我一直没有碰你吗？我们来呀！季时燕，你疯了吗？我们已经离婚了，你这是强奸属于犯法的，懂吗？装什么贞洁烈女？这不是你一直想要的吗？今年前你不是这样的，怎么会变成这个样子？背后的姐姐，对不起，对不起，阿子，我也不让自己走了，我就是不想失去你，你原谅我好不好？阿紫，你逃得掉吗？怎么回事？怎么冒冒失失的？心里说，跟我来。七年前，秦时燕从池侯现场救下我
。那个时候他不是这样的。这么多年了，我一直以为他只是单纯的不爱。你是说，你是因为七年前那场车祸才爱上秦十一？七年前，我和我妈的那辆车突然发生意外爆炸，我以为我也会死在那场车祸里，但在我快失去意识的时候，是秦十一，从今以后。把我叫了出来。我给你请个假，今天你回去好好休息，等我晚上回去给你做好吃的。后走，我可以陪伴在儿子身边的七年，这笔账，得和你慢慢算。小四，照顾好自己。妈，妈，妈，妈，你不能死、啊！妈，你不能死、啊！妈。洪水，洪水。快点吧，赶不上飞机了。什么？下车还活着吗？妈，不要。在国外全靠自己，不动手就得饿死，久而久之厨艺就练出来了。来，尝尝看，合不合你口味？好香啊！哎，秦墨，你要是不做总裁的话，开家饭店肯定给你报。我开饭店？嗯。你做老板娘。他不会动真感情吧？呸呸呸呸！公司司司，秦总，他是为了继承权，还是尽快怀孕吧？早些摆脱秦家这些疯子。等吃完饭，你买几个烟棒吧。我这么久了，应该有点动静。你要是不愿意的话，赶紧买也行。哎，你你把肉给我留下来。我生气这件事，有没有机会跟老师？生气？你为什么生气啊？哎，你别笑了，你笑起来挺吓人的。哎呀，秦总，不是你，你生气不生气？别浪费粮食啊，秦总。心眼不好就生气，都是祖宗啊！老子了，你出货了？喂，顾子，你还是实验的老夫吗？都出这么大事儿，你电话不接，微信不回，我告诉你，实验有个好歹，跟顾家都别好过。不听解释。秦墨，我真的不知道。没事，我在。秦墨，你送我去医院吧，我想去看看他。你们已经离婚了。可我们毕竟曾经是夫妻。你就那么爱他？出轨以外，家暴老外，你不用说了。我让张小松
خاصی نه بالا دیدیم بخیرشت زایی می تین خیلی آتا چه در چیزی چون دو ناو جن دان گبا که توی چین دو چه شان سوان شو می یوشی مدا آی这监控好巧不巧全坏了我要是查出来究竟是谁干那是他皮实验平时受敌不少啊应该是被哪个仇家算计了吧我看不一定听说姐姐最近跟实验哥的感情不太好不会是姐姐吵一炮混账你姐
，帮实验夺到继承权。顾家的债，我可以追究。不，你和实业领证那是老爷子同意的，正儿八经入了秦家的族籍，第一三个月，这也是你最后的机会。如果三个月你还没有怀孕，你和实验离婚的消息公之于众，你们顾家彻底完蛋。我没有记错的话，你妈的骨灰还在你继母的手里拿捏着吧？顾氏集团也是你妈这些年的心血。还有疗养院，你的外公，他不敢。做人家后妈的，这敢不敢呢？我能不知道啊？顾慈，你好好给我想想清楚。妈，我该怎么办啊？给，怀孕三个月内怀上启蒙的孩子，反正启蒙的孩子也是秦家的。二姐的孩子，零一零零，佛祖太上老君，一定要写灵啊！快点点，快点点，快点点，快点点，快点！怎么还是没有？三个月，怎么办？喂，小慈，听到吗？生活幸福不怀孕，别磨叽，赶快跑！指定男人不行。什么？你还不想换？那就补，食补。你准一点什么？枸杞生蚝，绝对一株见效。那我知道了，你好好玩。生蚝、枸杞，该不够吧？对了，嗯、那个肯定管用。时间差不多了，今天的会议就到这里。接下来，你们回去好好想想，我们中应该放在哪里？穆总不愧是穆总，我们几个人跟您都没法比呀、啊。是啊是啊，真是一浪坑比一浪惨。今天我请客，请大家吃饭。你们去，我都不去了。我太太给我做的好吃的。穆总结婚了，不会去找理由退脱？不是退脱，我和我太太感情很好，她靠最近劳累，特意给我做的饭补身体。几位，到时候我看看手艺。杨大卫也说给我做饭，不让我给他做饭，就心感坚定了。那再好不过了，打开看看弟妹都做了些什么。穆、嗯、总，看来您太太好像对你不是很满意呀、啊。我认识几个这方面的专家，要不推给你看看？生蚝、韭菜、羊鞭，穆总，这不是壮阳套餐吗？太太怎么会给我做这个呀？放心。哇、啊！会是杀猪了。别睡了，该吃饭了。我去，顾慈，有大瓜。谁的大瓜？新总裁穆总。没想到穆总看上去一米八的肌肉女人，实际上是个秒男。秒、嗯、男谁说的？我跟你说，我这个吃瓜群里可是有总裁办的同事。既然消息这么一出，那绝对保证。可惜呀、啊，我还想着小慈你有机会冲你。现在看来，还是算了吧。给不了女人幸福的男人，算什么男人？哎，对，小慈、啊，你昨天晚上打电话问我怀孕这事儿，是谁要生孩子？哎，一个亲戚。那就好，我还寻思，你又第二春了。对。我秦副总住院这事儿，你知道吗？这你不知道？都说了，接总裁办有人。顾你那个小贱人，一直一直这样的伺候着，看他那不知情了。俩人早不知道睡多少回了，一个渣男，一个贱女，赶紧锁死。再一点，小三，你可得小心一点。副总裁这事一出，我寻思的那个小贱人又不做。林月，又是。上班摸鱼还说领导的坏话，罚款二百。嗯，你不是被开除了吗？谁说我被开了？我只是
被降职了，还是你的副主管，想开我，也不看我身后的人是谁。当年做马换来的工作，我什么活都做。顾里，就算你回来了，那你也是我的下属。那公司霸凌同事，你考虑一下好吗？行了，你刚回来。小惹事，我可不想董事会那几个老家伙找我麻烦。公司怎么你这在公司混混混，在外边早就不知道死多少次了。有顾家和秦实验，他可死不了。我看啊，你也是不想太吃了，想吃什么我给你带。看看这块，嗯。你在那吃饭吗？本来呢，我太太给我做的饭，我是不用来这里的。那你怎么不吃啊？因为办不对证。我太太觉得我能力不行，顾、嗯、主管，你觉得你不行？嗯，我们顾总能力那是公认的嘛，是吧？嗯，公认的。说起来啊，顾主管跟我太太还挺像，都挺瘦的。都是过来人，我有经验，快吃吧，顾总，很补的。顾总，我太太来了。嗯，那是二少爷。走吧。有事直接说，别来了扯扯。顾此，好歹夫妻一场，你有必要对我有这么大的敌意吗？秦副总没听过。一个合格的前任就应该像死了一样。我没工夫给你费这个口舌。你爸联系不到你，把电话打到我这儿了。他又要钱。他让我带你去参加顾家的商业晚宴。又在打什么鬼主意？算算吧，上次我给他的两千万应该花完了吧？反正你爸的事，去还是不去，你自己拿主意。结婚之后我回家的机会少了，想找到妈妈的骨灰更难如登天。这次人多眼杂。说不定会成功的。去，走吧，我带你去调整礼服。太子怎么跟二少爷在一块？他们不会就寝了。秦七，顾家今天可是下了本秦一级资方，我们秦氏集团作为海城龙头，不能缺席。少爷，您是想去顾家？是，实验真有意思，跟自己的老婆做，还用下药？谁知道呢？兴许是顾慈那个贱人信了蛋吧。既然是这样，你就更应该抓住这次机会。你的意思是，小黎，你实话告诉吧，想不想嫁给新实验，做那秦家的二少奶奶？当然想了，都姓顾，凭什么那个贱人嫁给我？哇，你不会是想要动什么手脚吧？实验哥知道会杀了我的，这你就不用管了。妈，自有办法。我就你这么一个女儿，不管付出任何代价，得偿所愿的。那个贱人之恶作，那个贱人的女儿，休想比我女儿好！太太、小姐、大少爷和顾爷来了。实验，终于来了，就等你们了。哟，顾老板厉害呀、啊，把秦少都给请过来了。合作的事，我觉得我们还可以再谈谈。哈哈哈哈哈！实验，快坐。秦大少怎么也来了？秦墨，他来干什么？既然是秦氏集团的一把手，顾家和秦家真是关系匪浅呐。太太不听话了，来的那么急。您结婚了？刚回国，这里的城还没补过。还挺匆忙的。那不知道在场的哪位是您的未婚妻呀、啊？嗯，爸，你不是要引荐几位老板给实验吗？他们应该等着你。对了，差点给忘了。实验，来，你先给我来一趟。
。为什么感觉每次顾慈看到秦梦的时候都很紧张？乖乖听话，不要乱跑。今天晚上不回去吃饭吗？你不但找过来，还说找太太，是吧？你不知道我们两个人的关系了吗？我来是因为秦时燕在。他有反悔了。我跟秦时燕的人早就已经结束了，不可能有死我就不行。而且，我答应你的合作呢，既然我已经说出来，就一并能做到。你放心。你跟我只有合作关系吗？难道你不是吗？对你从来不是，那是为什么呀？那总不可能以这种资金，都不去。不是，秦梦，你清醒点，我是你弟弟的亲戚。你们已经离婚了，没有任何关系了。而且你第一次跟他说。你难道不喜欢这件事情？不喜欢。撒谎。根本抗拒不了。别欺骗自己好吗？拒绝不了。神，妖精。我想告诉你的是，七年前救了我，我根本不是。顾子，这件事情等我今天晚上办完事情再说。而且我觉得，我需要我们两个人都好好冷静冷静。你在这儿干什么呢？找你半天了。屋里面太闷了，我出来透透风。真搞笑。行了，我妈找你过去说话，你赶紧去吧，别让她等急了。终于，还是要来了吗？爸，再用时间搁几分钟。平时私下里你怎么玩我不管，这会儿这么多人，我警告你，收敛点，别让顾子看见。听到了，都已经安排好了。这件事如果办好了，时间哥，你准备怎么奖励我？你想要什么奖励啊？公开我。你看你，我跟你开玩笑的，陪我喝一杯不过分吧？杨阿姨。这已经等了很久了吧？二本子，剩下孩子，你就会毫不犹豫的离开我，对吗？爸，那个女人太厉害了，我没有办法，她没有把我送出国，我就彻底成了一颗废子，活着真没意思。这个季节的水太冰了啊！你再等一等，等春天好不好？等春春天，熬过冬天，春天就到了呀。万物复苏，那个时候连江水都暖起来了，一切都会好起来的，不是吗？所以，我对你终究还是无足轻重的。少爷，这哪儿都找了，就是没见太太，而且。二少爷不见了，太太和二
二少不会真的旧情复燃了吗？不可能，他说过和齐诗燕再无可能。太太最近保养的真好。哎呀，喂，什么？胡闹！平常也就算了，现在这种场合，他们竟然……诸位，我家女儿实在是不懂事，这种时候竟和秦二少……哎，今日顾家招待不周，还请各位先行回去。秦家的少爷，就是和秦家少爷一起来的那位吗？就知道顾家和秦家关系匪浅，没想到还有这份关系。顾太太。还是让我们和你一起去吧。那秦家虽然家大业大，有我们跟你一起，那秦二少也不至于赖账。就是就是，还是让我们跟你一起吧。嗯，那好吧，让诸位献丑。顾慈和秦时燕结婚，小林和秦时燕的关系爆红，秦家不想闹出丑闻，那就只能打碎。牙肚子也乖乖的让秦时燕和顾慈离婚，剩下我们小林。到时候秦家的二少奶奶就是我的女儿了。诸位车夫慢些，小心台阶。乖女儿，接住你的泼家富贵吧。真的是太太好二少、啊。开门。秦大少爷，这是？这是我弟。这件事我不给过吗？这个秦牧会坏事吧？开门。秦牧也是秦家的一员，我就不信他会不为家族考虑。啊！他怎么在这儿？够久了。阿慈，阿慈，让我把门开开，行不行？阿慈，啊，先冷静。我很冷静。我试了很多方法了，我就是打不开呀、啊。你知道吗？在我妈被送到医院的时候，我连她最后一面我都没有见着，就被杨清华他们。儿子回来了，却给火化了。他死了之后，他们都没有让他入土为安，一直锁在这儿。凭什么呀？凭什么他活着的时候，那个小三儿跟他抢男人，等他死，他们还要把他困在这儿？凭什么？他为什么要把他给放在卧室呀？啊，人家放在卧室看到他们秀恩爱吗？是不是？看他们怎么怎么恩爱，怎么在床上恩爱吗？阿慈，阿慈，你相信我，我会想办法，好吗？嗯，好。秦大少，小慈，你们。我带我太太回家，顾主不拦我吗？太太，小慈，她不是实验，他们早就离婚了，难道顾主不知道吗？就在我回国的前一天，我跟阿慈是第二天离的。大小姐和二少离过婚，又还和秦家大少离过婚，那顾家二
二小姐在这里面扮演什么角色？是离婚前跟二少搞在了一起，还是？这是故障。秦大少和小慈，秦二少和小林，哎呀，全乱套了！陈<咳>大哥，你干什么？这是我妈！妈，这么算计我，就算听我老子来了也没用。妈，今晚的事是你干的，<笑>事情已经发生了，二少。还是想想该怎么解决。要我说，你和顾慈的婚事还没有公开，不如就趁此次和他离了婚，向外界公布你们家小姨。哼，这就是你的目的。做父母的总是希望儿女好，不管付出什么代价。我他妈杀了你！因为你，我连继承权的机会都没有了。石阳哥，你松手，会出人命的。你说，你说今天的事情就是场意外啊！二少爷，您您快松手啊！与其在这里为难小林和我妻子，您不如赶紧去看看顾慈。顾慈，他怎么了？他被大少爷带走了。大少爷说：“顾慈就是他要找的太太。”秦墨、顾慈，从头到尾，你们都把我当傻子玩是吗？你们顾家真他妈好样的，都他妈把人给老子叫了！要开庭的这些东西，我们真的不好说。有时间把离婚证给我。为什么？不想连累。连累，顾子，你说的是真的吗？但我为什么一开始你要招惹我，也不拒绝我？我对你来说就可有可无，可以算是踢开吗？可是我们刚开始不就是合作关系吗？不是。你比谁都清楚，那不是。顾慈，女朋友欺骗自己到什么时候？承认你对我的感情有这么大吗？没有。那你看着我的眼睛告诉我，看着我的眼睛告诉我，不爱我。喂，就他妈你叫顾总啊？是我。叫人，叫好太太。什么？不什么意思啊？你要一个人去啊？不行，金木你不能去。金世贤他就是个疯子。金木，金木，怎么不当缩头乌龟了？你我之间的恩怨，偏偏做不了。真是大义，抢走我的女人还要报三账。哎呀！你还真是和你一样，一点都没变啊！还是那么狂妄自大。你该不会到心里还不知道，当初阿紫把你拖入我的妻女，假借我的名义享受阿紫的爱，这个好不算。不，我怎么可能是你的替代人？阿紫爱的人是我，是吗？不管怎么说，是我的，谁也别想抢走，哪怕是我不要，别人也别想得到。你还真是让人恶心！恶心，我恶心，我这真是你吧，秦木？抢走我的人，还要我们他结婚，可是卑鄙的小人！大哥，你干不过他，兄弟们上！呃
，谢谢。你又不是冲我来了啊！你又不是吓唬我呀！够了！你想干什么？你恨我？我不该恨你吗？啊！我爱你七年，结婚两年，我依然掏心掏肺的爱你。你呢？你是怎么对我的？出轨、家暴，现在我不爱你，你为什么不能放过我？你怎么可以不爱我？同学，我病了。这个是我妈准备的，给你用吧。哦，对了，你这迟到了。啊，来了。哦，对了，这个你记得一天涂两次。嗯，你长那么帅，可千万别留疤喽。拜拜。喂，我就是不是你。啊，还是追你？石燕，我追了你七年了，我们终于在一起。石燕，谢谢你。小郭，谢我什么？我见你七年前，在门户上救我，感谢你带所有人都放进我妈的手，也带她逃了出来。没有你，我根本就活不下去。你是因为这个才喜欢我？是，他也不是。我，我答应你，我会改，我全部都会改。只要你跟秦明婚，我们重新开始，我一定会好好对你的。重新开始，现在还不明白吗？从我跟你离婚的那一刻起，我的心就已经死了，还不是因为七年前。一切都结束了，我求你了，你别管我，老大，老大，警察来了，赶紧走吧，老大，老大，走吧，再不走来不及了，走，你等我，走吧，走吧，走吧，大车会受伤，大车会跑掉，什么？你要回国？好的，好的，属下领导安排，属下这就去。大夫，你准备看看吧。你干的好事，实验不知所踪，秦穆生死不明了，我们秦家被你一心莫的，搞得乌烟瘴气。躺在里面的，为什么不是你？弟媳口瘾可可，小姨子睡姐夫，你们顾家呀，养了一对好女儿。妈，亏掉我妈，担不起，对不起。快，情况危急，急需出血。你觉得对不起是吗？这不机会都来了吗？不是要抽血吗？他是 O 型血，抽他的，有多少抽多少。怎么回事？我们医院不强抽血，他是自愿的，躺在里边的，是他丈夫。顾慈，你说是吗？是，他是我丈夫。抽他已经到极限了，你给我继续抽，我妻子不行，他死不足惜，给我儿子戴绿帽子。顾慈、秦牧，你们都得付出代价。行了，警察不能行了。我说。林姨太太献血，是啊，小木生死不明，我这个当妈的总得尽点心吧。既然他醒了，我也就不多待了。抽血有这么抽的吗？啊，谁给你的胆子？
。都都都，我我们也不敢得罪夫人啊。那就敢得罪穆总吗？穆总可是……算了，赶紧把太太送去治疗。如果太太出现了什么事情，你们这家医院就别开了。还是这个样子。喂，老爷子回来了。喂，有谁样的消息了？我这就过去。我才放权几天，秦家就被搞得这么乌烟瘴气。特别是秦时燕，聚众围殴，要杀他亲哥是吧？两个小时之内。叫他滚去医院见我！有什么事儿？小慈跟了小木，实验又不争气，我什么时候才能抱上我的小金虫孙啊？老爷子要回来，回来就回来呗，不用怕。你还有脸说？当年要不是你要死要活的去那个顾慈那个丧门厅，我怎么可能让他进门？现在好了，他跟了秦穆那个野种，还有你，被顾家算计，被继承全都没了，我们秦家才改成那脸都丢不进来呀、啊！说了，我的事你少管。这些年要是您刁蛮顾慈，对了，我们会做到今天这步吗？混账！我根本不能把心掏出来，全给他，他不领情啊！你说他要不是我儿子？我至于这么费尽心思吗？婉心，二少会明白您的苦心的。你派人听见了那个贱人，找机会把他给我抓回来，千万不能让他先生那个秦穆的孽种。好，秦穆，你这个孽种！他要抽阿慈的血，就让他抽。还让他好好的走了，啊啊啊、少少爷，我那时候在配合警察做笔录，没顾得上这边啊。这就是你的理由。少少爷，顾总，秦太太醒了，你要去看看吗？走怎么样？有没有哪不舒服？啊，你放心，程华的事我会替你做主。今天的事就是到底怎么了？秦木，你的命可真硬啊！怪不得磕的你妈早早就死。没你硬，有程华那样的妈，你都能活到现在。这些年，你妈没少看缺德事。我没去找你，你倒是来找我。来的正好啊！你敢说我的妈？看来是我昨晚给你教训还不够。秦、嗯、秦世燕，干什么？秦世燕，你知道你输在哪吗？我只是稍微挑衅，你就控制不住自己。小子孙，我以为你只是混账些，没想到你心思这么歹毒，还想要你哥的命。你故意的。你还有脸来看你哥？我告诉你，海城的事我全知道了。要我说，离得好。爷爷，我知道您从小就脾气大，可这件事情不允许。他是我的老，是金木，是金木的。闭嘴！还有脸说？你把他当过是你的妻子吗？别以为你们母子两个把消息藏起来，你不知道。结婚两年，你身边的花边新闻断过吗？还和小
，一直鬼混，无人现眼的东西，你还有良心吗？不管怎么样，但是我跟他真的是假。再怎么说，席木夺人之妻，就这样被你掩盖了是吧？好，既然你都想，那就没资格再教育我。你，老爷子，注意身体。阿紫，总有一天你会回来的。哦，以前不是这样，都是让他妈给教坏了。你们真在一起了？没错，我们在一起了。阿紫很好，我很爱她。那就好啊。小慈是个好姑娘啊，嫁给石燕，确实亏了她。在一起了，爷爷我很欣慰啊。你把衣服脱坏了吗？我又不是老古董，两情相悦的，我怪你干什么？你年纪轻轻的，可别犯愁啊。听别人说三道四的。那就不好过。嗯，齐木，你给我等着，我会等你太久。二少，可算是找到您了。是你吗？昨天的事情出来之后。我家小黎就身败名裂了，网上铺天盖地都是他的新闻和照片。二少，是我鬼迷了心窍，算计了您。可小黎他毫不知情啊，他是无辜的。所以呢，你们想要什么？承认我家小黎的身份，只有这样。所有的事情就没正言顺。林远哥，我是真心爱你的，只要你能承认我的身份，让我做什么都行。做什么都行，这不是你说的。你想好玩？要玩，当然就要玩点刺激的了。我可不像顾慈，他会的，你会，他不会的，我也会。好啊。好啊你们，你们，新玩法！今天见人，那岂不是在羞辱我是吗？我警告你，你我打到这儿啊！郭总。就是，怎么回事啊？他勾引我，然后呢？然后我就把他绑了。绑啊！这是你的底气，我当然谨慎一些。我说对吗？我从来都没有怀疑过，而且我们的关系没有必要这。现在人就在这，你想问什么直接问，他不管什么话也。我从不是什么正人君子。没有不打女人的好教育，也多的是毁掉了和顾家的房子，所以该怎么做，懂吗？阿七，剩下的交给你。妈妈衣柜里保鲜箱密码是多少？小林，小林，我的女儿。林，小林，醒醒啊！这到底是怎么回事？啊？都是你！我早就跟你说过，那个贱人的女儿留不得。你
我给你今天来，都是顾慈害的。顾长青，我告诉你，我的女儿今天要是有个三长两短，你和你的那个女儿也别想好过。备车，送小离去医院。趁他们送小离去医院，我去找我妈妈的骨灰。我跟你一起去。不行，太危险，你不能去。就是危险才要去。你的安危你不在意。你妈妈的骨灰你总得在意吧？她在那个小盒子里待了十几年，如果出了什么事，你甘心她继续待在这里？有我在，成功的几率不大。你说的对，我们一起。你过来试试。怎么？你还有一个保险箱？在这里，在干嘛？我来拿我的东西。在你屋里呢你。大小姐，我劝你明头吃饭，把从夫人房间拿的东西放回去。这是我母亲的骨灰。那那也是从夫人房间拿的呀。我只是想让我母亲安心而已，你们就一再阻拦。你们究竟在怕什么？你把夫人房间拿回去，还给我。妈，我们又见面了，再也不能把你再藏起来。整个保险箱是你们兄弟遗嘱。嗯，我没想到他们能藏的这么深。这么多年，遗嘱和骨灰都在他们手里。阿紫，你有没有想过？为什么现在顾氏集团的最大股东和法人还是你？顾长青在骗我。这个保险箱是妈妈留下的。对，这个保险箱只有你能打开了。你仔细想想，你母亲有没有留下什么线索？小慈，嗯，告诉妈妈。妈妈，最珍爱的人是谁？哎呀，这还不简单吗？嗯，外公，我老爸。错了，嗯，小慈，妈妈最珍爱的是你和外公。老妈最应该珍惜的是你自己。小慈，答应妈妈。嗯。你一定要保护好你自己和外公，听见了吗？那肯定。嗯、不是我们的生日，打不开呀、啊。对吗？这钱倒是顺序错了。现在的你，应该是个可以独当一面的大人了吧？我早料到有这么一天，你的父亲眼里只有利益，娶我也只是为了公司，为了保护你，我编造出遗嘱的事情。除此之外，妈妈还收集了他们犯罪的证据。就在你外公，原来我妈是被他们害死的。赶紧出来看看，看看你能不能找到罪证。好，张强，走。老公，我终于找到妈妈了，我也找到了妈妈留下来的遗嘱。妈妈的心血再也不用被他们一家人糟蹋了。阿
词，都过去了。现在最好讲，是找到他谋害你的罪证，才能绳之以法。我需要跟家属沟通一下。你出去说吧。妈妈是把证据在你这儿。可是你昨天死了，尤其不是我给你准备。夫人交代的事儿，我办好了。少爷，起来！讲屁话没有用，让别人接。居然有人敢造你，想接走我？三个来造你，八个小时内，我要知道他想在哪。是。现在该叫您大少奶奶了吧？<笑>您要是乖乖听话，咱们大家都省事。够了，常老师，你打着维护秦家家风的幌子，实际上就是为了秦家的继承权而已。你这虚伪的样子。啊！你再这么胡说八道，我死了你的嘴！臭娃，人也敢动，好，放开你的顺眼！您就眼睁睁看着这些小辈儿败坏我们秦家的家风。秦家可没有杀人的家风。臭娃，我一忍再忍，全是看在你养育我秦家两个儿子的份上。可你呢？爸，他们这是乱伦啊，生的是孽障啊！我是在帮你清理门户啊，所以你要去。不想绝后，那就乖乖把婚离了，不然的话，这碗药还得喝。不用猜，为什么？这种不守妇道的墓，那不藏在古代，那是要陈塘的。我要是你呀，早就一头扑死。你说什么？我说，那里就是死
，人人在。苏太爷，我这和我妈也是妈呀！下犯上，丧尽天良，您不管吗？管？怎么管？你听我的嘛！为周哲，不就是为了继承权吗？人都要为自己的选择负责，选错了，结果你就得受。不，我是亲家的祖母，你们不能如此。陈华，秦家不需要你这样心狠手辣的祖母。现在小木才是秦家的掌权人，怎么处置全听他的。小木，好好对小慈，他是个好孩子。我，老太爷，我还是回我的国外去啊。等我的小重孙啥时候出生了、啊，再回来。人呐、啊，还是要戒贪戒嗔呐。老太爷，春华，你别丢下我。站开，还等。我一个汗毛，你们秦家的秦家的继承权就没有我的份上。你以为我回国是为了秦家这点东西？张小，还要把秦家砸了？是。叔，你就是禽兽！哈哈哈哈这就是禽兽。这些年你给阿斯灌了多少药？这一招，慢慢算。你你什么意思？少爷，就是这些了，给我灌。得嘞。别别别！老巫婆。你听过什么叫恶有恶报？哎，啊啊啊、你脸色怎么那么难看？还是我做的不够好？没有，我真的有点……阿紫，阿紫，阿紫，可怎么都有事？医生，他怎么样？我家太太，他没事吧？病人是平常忧思过度，加上心理压力大，这次是受了凉，过度惊吓晕了过去。哎呦，哎呦，谢天谢地，太太没事，太太没事啊。但有件事，他说，他到底怎么了？我只是怀疑太太好像怀孕了。怀孕？你说太太她怀孕了？你说的是真的？是的，应该有一个月了。穆总不放心的话，可以去做个检查确认一下。哎呀，哎呀，少爷太好了，你后期有人了，老太爷有小重孙了。<笑>会不会难受啊？这个看个人体质，细心照顾的话，应该不会有什么大问题。阿紫，你的身体里有我的骨肉了，这就告诉老太爷去。<笑>谁也不许说，包太太。为为什么？没有为什么，要让我知道谁走漏了风声。合作完成，你就会更毫无负担的离开我，对吗，阿紫？阿慈，你醒了。怎么？怎么感觉你今天有点不一样？嗯，哪不一样？就多了点刺的感觉。哎，怎么回事？老爷，夫人。是大小姐，她带着穆总把家里搞成这样的。她去我房里了。呀，坏了，一定是那个贱人上次发现保险箱了。知道了，给他的密码错了两个数，天王老子来了。那个贱人留下的保险箱被他直接拿走了。那公司，那个贱人临死前给我说会有人联系我
，取走遗嘱。可是十多年过去了，我什么都没等到。长青，你说不会从一开始我们就被骗了？现在也不管，杀了不辞，我还是第一继承人。反正他也被秦家厌弃了。顾家也不需要他。怎么了？还是没胃口？我最近不知道怎么了，我看着这些饭菜都很腻。可能是因为看地的原因吧。吃点水果吧。我吃东西没胃口，而且我特别容易犯困。还有，那、啊、我是不是最近好久没来生理期了？怎么，我该不会是怀孕了吧？啊？你那个生理期不是刚这么几天吗？嗯，那有可能真的是缓解。我先去睡一会儿，你们再照顾。秦木，你敢这么对我妈？你等着！跳楼小丑，海外的智力都转移过来了吗？已经转移完成，随时听候少爷吩咐。很好。海城就要变天了。阿慈，妈妈给你炖了你最爱的排骨，你要早点回来啊。乖，阿慈，外面的雨好大，你在学校等着，妈妈来接你。我们阿慈最乖了，要好好长大哦。你的心血。顾慈啊，顾慈，你骗我骗的好惨，不熟，清白，你给我们公司两位老总都上床，我不是事出有因吗？不管，除非告诉我他们两个谁在床上更……啊，不对，我要你告诉我，穆总是不是真妙的？不然我就跟你绝交。不是，而且还挺忙啊，我磕的 CP 成真了。<咳>今天把他叫过来，是有件重要的事要宣布。去个小禁止，办公室秘籍。从今天起，我将不再担任启智集团的总裁一职，并且日后也不会担任启智集团任何职位。为了一个女人，把秦氏集团拱手让人，秦墨，我果然还是高看你了。墨，规矩是死，人是活的。虽然。我们都知道您跟顾主管和秦副总两人关系非常，但是之后的一些报道是，两个月前我太太就跟秦副总没有任何关系，请你注意措辞。他现在只是我的妻子。从一开始我回国，就不是为了秦氏集团总裁的职务。我操，这么丑！霸道总裁爱上我，走入现实了。穆总这是预谋已久啊！顾总太辛苦。一个人肯定清醒不懂啊！哥哥的前妻秀恩爱都秀到脸上来了，全公司全海城都不知道他戴了那么大顶绿帽子，这也太……为了我，在此之前我们见过。我太太很优秀。我们在一起是我高攀了他。既然公司有禁止办公室恋情的规定，那就该遵守。我走了，我太太留下。各位，山高路远，各自珍重。散会。既然你主动放弃秦氏，那就别怪我赶尽杀绝。从你踏出这里开始，秦氏集团将对你秦穆、全行业、全海城。封杀，封杀！秦副总，这个决定是不是太草率了？现在，秦家、秦氏集团，我做主。我记得，你父亲今年五十多岁了吧？好像该退休了。<笑>现在，你还有意见吗？没，没有意见。封杀。那也得看看你有没有这个本事。我的好哥哥，你在开玩笑吗？秦家，秦氏集团，海城龙头，只要你还在海城一体
，我就让你永远没有出头之日。你啊，从小到大始终过于自信，过于自信。据海城财经网报道，昨日海外 MC 集团集体转移海城，作为行业天花板 ，MC 的加入无疑让海城也能提升到一个新的高度。海城秦氏集团即将面临新的挑战。本来想低调一些，既然如此，欢迎大家跳槽到凡秦氏集团员工，我自将在云顶公司里。他们新集团创始人，先是你，你真的以为我在国外的七年什么都没有做吗？可见你大人气。还有我。阿、啊、兹，你也要走了。安西，木兹，好，齐木，你真是好样的。给我查，我要知道这七年齐木都做了什么。李江，是的，我亲爱的姐姐。我的心为什么跳得这么快？我有件事情想问你。你说你爱了我七年，七年前我没见过你，你为什么我对七年前给你一点印象？阿紫，七年前我们确实见。其实我是，其实他就是个不择手段、费尽心机、心事的跟踪。为了拆散我们，你费尽心思。齐木，你以为自己很高尚吗？这些年，你是不是连自己都被自己给骗过了？监视阿紫，既毙妻子，璀璨我们的夫妻生活。说到底，你就是个上了台面、阴险狡诈。这些年，我身边一多半的人，是不是都是你亲手安排？你机关算尽，拆散我和阿慈，我和阿慈都被你甩得团团转。没事了，阿慈，我在，不会再让他这么算计。说够了吗？阿慈，我们分开无关秦墓，我只是不再爱你了。顾子，他到底立过了什么地位啊？他把你甩到团转，你愿意吗？那也是我们之间的事。秦世烟，过去的事我早就放下了，也希望你能早点放下。听不懂人话吗？我太太说让你滚。秦墨，你真卑鄙！和你偷了我七年相比，这还不算卑鄙。我早说过。你输了，不止前世，不止公司。阿紫，我后悔了，秦木要进去，我我给他，你不要走好不好？什么？你是来了秦木，藏了秦木，我让他把你放心。你要放弃前世。有了秦氏的助力，对 M 氏的发展再好不过。你愿意？可惜阿西有了我的孩子。顾子，你怎么怀了他的孩子？你怎么敢？怎么可能？秦木，你个孽种！你该死！阿紫，我会让你干干净净，再回到我的身边。阿紫，你还是在意。穆总，你从头到尾给我算计的明明白白的，你怎么可能不在意？那就这样吧，多少钱咱们让我离开一趟。到现在，你还觉得这件事可以用钱解决吗？是我先违约的，违约金多少我都可以接受。开始你找我就敢质疑，我没有不好打发你。没有要打发你。那你告诉我，你一直想要孩子，如果有。
是咱们屈服刘子，还是连孩子都不要？你，是的，我没有。不管有没有，我都要告诉你。季末，你好歹是个总裁，你能不能讲点道理啊？我就是在跟你讲道理。两个月前你睡了，是我第一次，孩子。金木，可是我不能跟一个骗子在一起。两个月前我们夜店相约，还有生孩子的合作，是不是都是你精心布置的骗局？金木，你口口声声说爱了我七年，可是我对七年前一点印象都没有，你到底还瞒着我什么？是可恶！金木。七年前救我的，是不是你、啊？我死！我死！我死！我没事。我死！我死！您的伤也抓紧处理吧，战友我守着，我让你查的，都查出来了吗？查出来了，司机是顾家派来的，我已经派人把他们全部扣下了。刚开始还死不承认，用了一些手段就全盘堵住了。哦，当年太太和他母亲的车祸并非意外，是咱们一手安排的。太太的母亲就是被他们活活逼死的。当年那场车祸的司机就是今天车祸的司机，所以太太谋划了这场车祸。是因为阿四知道了当年的真相，所以想要杀人灭口。是。如果阿四不死，平安，就把他们和证据送到警局。如果阿四还做任何一个蠢事，我就扣着。嗯、少爷，您不是下决心金盆洗手吗？金盆洗手。就没有我的今天。是，属下知道了。阿紫，你若出事，我绝不躲祸。他怎么样了？啊，受了点惊吓，还有轻度擦伤，没什么大碍。孩子，孩子还在吗？孩子算是保重了，但是到底是动了胎气，后续还需要多补充。太好了，他没事，孩子也没事。少爷，少爷，穆总，医生，快来人啊！快，医生。谁说不是啊？出了车祸，人后来就没了，浑身是血，吓人。是金木他死了。
真错了。上面的人是你呢，吓死我了！我告诉你，秦墨，不许死！你已经有孩子了，你不许丢下我！你这样，我怎么舍得死？好了好了，别哭了，我哭了，我心都疼了。反正我不管，以后你不准再这样冒生命危险去保护我。真的不行，我要保护你的。嗯。那也得是在没有生命危险的情况下。华慈，你爱我，对吗？我。你担心我，你怕我死，这都是爱我。华慈，看着我眼睛，告诉你，告诉你爱我。于涛，我爱你。该死的张健，看到了没？你的姘头在你身体前头跟别的男人勾勾搭搭，你活该！都是放人。少爷、太太，你们放心，我已经给那个张太太解释清楚了，并给了一定的补偿。那位太太表示，人之常情嘛，可以理解。嗯、好，死完了。哦，完了完了，我这就出去，不打搅您和太太。<笑>我还想再说一遍，好不好？说什么？不知道。你知道的。你看到我受伤这么严重的份上，我再说一次。嗯，好吧。我,我爱你。我爱你，顾慈。住我吗？我忍不住。大小姐，大小姐，求求你饶过夫人和阿小姐吧！求求你。他们，我出了车祸刚醒嘛，没工夫找他们麻烦。你求错人了吧？怎么可能？明明是穆总把他们带走的。你先出去。是。当年的事情，你没少跟他掺和。我不找你，你倒自己送上门了，不怕死吗？大小姐，您说句话。这些年，太太和老爷没少照顾你啊。如果你说的是我在成年之前把我扔到学校自生自灭，成年之后把我当做顾家护理的工具的话，嗯，确实对我关照挺不少的。你没猜错的话。这次的车祸也是他们一手策划的，你都知道了？很难猜嘛，他们怕我捅出当年事情的真相，宁愿再搭上一条人命。女儿，关照，他们就只是杀人凶手而已。我不会放过他们的，你求错人了。我会把他们送到警局，法律处理。死罪呀、啊！他们都一定是死罪啊！杀人偿命，天经地义。知道我妈等这一天等了有多久吗？知道吗？告诉他们，顾氏集团我会好好经营。郑晓，把他带出去。顾氏，你这个冷血狗，我要见人，我要替太太杀了你！顾氏，杀无恨妹，罔顾人伦，我们收你，千来收你。我罔顾人伦，可笑！顾长青入内出轨，杨清华之三当三，他们夺走了顾氏集团，糟践我妈的心血，这叫我罔顾人伦吗？至于顾离，他在秦氏做的那些事还用我多说吗？他们能有今天，全都是最后一个。还有你，你别怕，你很快也会跟他们相聚。那他怎么处理？顾总。阿慈，你说，送到警局吧。大小姐，求求你了！大小姐，求求你了！求求你了，大小姐，求求你了！你
听我，谢谢，帮我处理好这一切。他们都承认了，是吧？我让人把顾家的人都扣了起来，他们进攻都审问，全都掌握，证据和口供我都送到了警局。儿子，你不会怪我自作主张吧？不会，我怎么可能会怪你？啊？我处理的很好。对于大妈，我觉得心狠。有我在，这些事就不会发生。金梦，嗯，谢谢你。其实我这句话，我七年前就应该对你讲。谢谢你七年前不顾危险的把我和我妈救出来，虽然我我妈没能活过来。但是我已经很知足了，我也谢谢你，几天之后又重新找到我，一次又一次，就没有再执着。七年前的事，你都想出来了？我想起来了，我全都想起来了。阿慈，如果七年前救你的不是我。一次又一次的从黑暗中把我救赎出来。啊，对了，嗯，还有一件很紧急的事。怎么了？你、啊，还欠我一场婚礼呢。还欠你。就算你不说，我也要给你。我可是欠你情。秦先生，从今天开始呢，我就是你的太太了。这可是一辈子的事儿啊！你要是后悔了，那可就来不及喽。我等了你七年，怎么可能后悔？以后我们还要在一起十七年、二十七年、七十七年，就算牙都掉光了，我们也要在一起。阿慈。怎么回事？毛手毛脚的！你给我好好解释清楚，怎么回事？你这副太太去穿衣服啊？哎，今天大喜的日子，我看他也不是故意的，你千万别太为难他了。嗯，等我回来。太太那边盯紧了，这场婚礼绝不能出现任何纰漏。啊，少爷放心，这次的化妆师是我精挑细选的，而且酒店还设有三百六十度无死角监控。一定不会出事。穆穆总，太太不见了。给我解释清楚，到底怎么回事？你想要干什么？你放开我！我听到你，你别碰我！干什么？几十年，你放了我！
可以白头偕老。哎，你就去死！啊，你去死、啊！你要跟我一起死，这辈子你也别想摆脱我。野种也算上无辜吧！不要不要不要不要！你想要什么我都答应你。你想要什么我都答应你。你说，他自己来决定。说实话，不然你知道后果。呃，我说我说，秦副总把顾小姐绑到这里，他要给顾小姐打胎，他要跟顾小姐永远在一起。当初知道他冒用我身份的时候，就给把他弄死。当时又不是没给过你机会，自己不珍惜，现在后悔有个鸟用。我们的人准备好了吗？警察已经把人包围了，军技术已经就位。其实确实危险，可是你可以想让我死。秦梦，秦深已经答应我了留下孩子，但是前提是必须承认孩子是他的。放我们走吧，我不会有事的。你本来就是我的，他都是你孩子，你真的是我的，疯子！快点，秦实验，有本事你跟我光明正大斗一场。斗女，算什么本事啊？卑鄙的事情，你做的很少吗？我告诉你，现在放我走，否则我们就一起死。让他们走，说呀，放心。你还是输了。金毛，没事吧？我都输了，你不该来的。我就是来保护你的。不行，你该吓死我了！你以后不准再这样了，好不好？这只是擦伤了。那也不行。秦师爷，你放弃吧，我不会跟你在一起的。能不能别再这样了？你好好看看我，我做错了什么？七年了，你把我当成什么？你把我当成他的替身？替身？不是吗？你问我为什么不想放你？因为你把我当成秦梦的替身。我为什么不想碰你？我不想在床上的时候也依旧是他的替身。还有，你亲自感情里，我才是真正的受害者。放开我！放开我！知道吗？我自己是深爱的少女，秦实验，偷来的东西，时间久了就会以为是自己。早知道，七年前我就应该承认这个人家的事实，我就应该当场那个人。一旦我承认了我是救你的那个人，你还得救回是我，而不是把我当成他替身。我很开心啊，你终于找到了你的真爱。祝你幸福。秦烨，秦烨，你醒醒！不认死，你就是想让我自责，你就是想让我愧疚，对不对？对不对？我告诉你不会得逞的，赶快叫救护车，快，快叫救护车！十爷，十爷，快！都怪我，如果我几年前没有认错人的话，今天的局面就不会出现了。还是我害了秦十爷。怕此，不怪你。医生，医生，他现在情况怎么样？命是保住了，但其他的……就不能保证了。病人大脑已经有了严重的损伤，至于其他的，可能就要考虑一下了。醒来后智力会低下。智力低下？傻子吗？医生，病人醒了。秦实验。你是谁？医生，他不是那人了，是变成傻子。他这种情况可能是失忆了。失忆。病人这种情况算是比较好的
，我们这边先去制定接下来的治疗方案，你们先在这里好好陪他吧。我已经通知请假的人来接他，他不会有事。你现在好好嗨一下，不受了这么大的惊吓，保证照顾送你回家。秦墨，你别多想啊，我毕竟跟他在一起七年了。我可能一点感觉都没有，但是我可以保证，对他是不是爱的。嗯，我知道，这一次计划是有。金实验，现在就我们俩了，没必要这么装了。我不知道你在说什么，真的失忆了呀？本来还想告诉你一些很大的事。你跟你妈都以为老头死在那场飞机失事的事件，可其实那场飞机失事就是为了蒙蔽你。他们飞机失事做这些，就是为了和我妈埋在一起。你挺吵的。我不管你是真失忆还是假失忆，动过次，他就是不行。丁警察。去国外吧？怎么突然想去国外了？就是想去了。你之前不是在国外生活了七年吗？我想了解你的过去。了解我的过去？你在国外这些年一定很苦吧？秦梦，其实验伤你的时候，我真的想了很多，但是我想的最多的还是你。我害怕你又离我而去，我害怕你又丢下我一个人不管。不用怕，你想去哪我都陪你。大哥，嫂子。你来这干什么？特地来送送你们，毕竟以后不知道什么时候都会再见了。二少不都失忆了吗？老太爷特地嘱咐，让你们重修一下兄弟关系。就让他送吧，就这样，我们不会伤什么人。让他有来，上车吧。嗯。秦太太。嗯。你这辈子逃不掉了，秦先生，我甘之如饴。嗯、阿紫，我不会让你离开太久。